Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Gunadi, Dr. Kemala Tirupus. Kita sebentar lagi akan uh, memperingati uh, Hari Lupus Dunia atau World Lupus Day yang kita uh, peringati setiap 10 Mei pada setiap tahunnya. Dan itu sudah terjadi atau diselenggarakan sejak tahun 2004 yang diinisiasi oleh Federasi Lupus Internasional ya, yang mulai dari Amerika, Kanada, dan UK dan kemudian menyebabkan Indonesia. Apa sih sebenarnya lupus? Lupus adalah salah satu dari penyakit-penyakit autoimun yang jumlahnya lebih dari 150. Itu biasanya mengenai wanita antara 14 dari 45 tahun. Itu tapi ada juga yang ekstrim, ada yang sangat muda, ada juga yang di atas itu. Dan lupus adalah suatu penyakit yang katastrofik. Ya. Kalau terkena akan menimbulkan kualitas hidup yang menurun dan e, disebabkan adalah adanya suatu ketidakmampuan sistem imun tubuhnya untuk membedakan mana kawan, mana lawan di dalam sel-sel tubuhnya itu. Sehingga demikian terjadilah gangguan-gangguan rusakan-rusakan terhadap sel-selnya sendiri tergantung organ mana yang kena nanti akan terjadi gejala-gejala yang sesuai dengan organ mana yang terkena itu. Organ manapun yang terkena orangnya akan mengurangi kualitas hidup dan oleh karena itu maka pada tahun ini masih tetap menggunakan tahun sebelumnya tapi keremanya eh, adalah lupus visible artinya eh, bagaimana kita mengajak orang-orang untuk mengenal barangkali siapa tahu di antara keluarga yang mengenal lupus mungkin dianggap sebagai penyakit lain dan tentu saja eh, nanti eh, diagnosis selanjutnya didasarkan pada berbagai temuan klinis ya dan juga tentu saja harus diperiksa eh, untuk melihat apakah ada auto antibody pada orang yang kita tidak lupus ini. Dengan demikian nanti dokter akan menyusunya sebagai sebuah uh, kesatuan yang utuh, kemudian menetapkan diagnosis dan menetapkan apa yang terkena organnya, bagaimana aktivitas penyakitnya, kemudian menentukan Kita support ya, para organus ini, organus yang sangat terkenal sebagai orang dengan lupus atau lupus survivor, karena mereka perlu uh, support. Mereka tidak boleh sampai ada stigmatisasi bahwa lupus bukan uh, suatu penyakit yang tidak kita penyebabnya, tidak ada obatnya, walaupun itu tidak bisa semua itu sudah uh, puluhan tahun yang lalu, teori yang lalu, dan sekarang kita sudah mulai banyak mengenal bagaimana terjadinya, oleh kita pun berharap dapat mengendalikannya. Selamat memperingati hari lupus dunia, tetap optimis dan semangat, dan juga pada uh, para keluarga dan masyarakat secara umum, Mari kita support agar mereka tetap berkualitas hidup baik yang baik dan tetap bisa bersama dengan kita dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.